डियर स्टूडेंट्स सूरज एजुकेशन ग्रुप वेलकम्स यू आई एम डॉक्टर पंकज एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ इलेवेंथ क्लास बायोलॉजी दैट इज द लिविंग वर्ल्ड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी सो बायोलॉजी कैन बी डिराइव फ्रॉम two different word that is bios and logos bios means life and logos means to study okay so first of all who give the term biology that is very important point and very important question name the scientist who give the term biology the biology term was given by lamarck and trevirenus very very important question the term biology first time the term biology biology utilized by trevirenus lamarck and trevirenus okay so biology means it is the branch of science that deals with the study of life or living being okay so write down kijiye isko the branch of science that deals with the study of life or living being is known as biology okay so now what do you mean by life life it is a unique complex organization of cell tissue or molecules that perform specific chemical reactions okay so basically it it may be defined as the complex organization of cell cell tissue or molecules so first of all next point i am discussing about the branches of biology basically the biology is derived from two different branches that is botany and zoology but according to one of the most important scientist huxley thomas henry huxley he gave the unifying concept of biology very very important question note down kijiye name the scientist who gave the unifying concept of biology unifying concept according to unifying concept of biology we cannot derive various organism only with the help of two branches that is botany and zoology so further the branches of biology that is botany zoology microbiology biotechnology and biochemistry so these are the five different branches of biology botany zoology microbiology biochemistry and biotechnology botany so botany means deals with the study of plants so the branch of biology that deals with the study of plants is known as botany okay and who is known as father of botany that is theophrastus theophrastus was known as father of botany theophrastus was known as father of botany next point zoology the branch of biology that deals with the study of animals is known as zoology and who is known as father of zoology that is aristotle aristotle also known as father of biology as well as father of zoology okay so next point थियोप्रेस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना होगा नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज एंटन वॉन लियोवन हुक फादर ऑफ ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड लुइस पास्चर वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी ओके नेक्स्ट पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी it is the branch of biology that deals with the study of techniques of biology study of various techniques involved in biology and who is known as father of biotechnology that is call iraki call iraki was known as father of biotechnology and last branch of biology that is biochemistry deals with the study of reactions involved in biology various chemical reaction involved in biology that is biochemistry and who is known as father of biochemistry call newberg was known as father of biochemistry okay 
नेक्स्ट पॉइंट द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय अंस्ट मेयर नोट डाउन कीजिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय अंस्ट मेयर हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी सो हु इज नोन एज डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी दैट इज अंस्ट मेयर वॉज नोन एज डार्विन डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लिविंग वर्ल्ड को और फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी वट आर द वेरियस स्कोप्स इन बायोलॉजी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी स्कोप्स सो बायोलॉजी जनरली इंट्रोड्यूस अबाउट स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रोथ इवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनोमी ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरियस ब्रांचेज यू नो वेरी वेल अबाउट सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जीन द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन द इंजन दैट परपल्स द सिंथेसिस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज ओके सो ऑर्गेनिज्म जनरली इंट्रैक्ट विद एनर्जी एंड होम्योस्टेसिस यू नो वेरी वेल अबाउट होम्योस्टेसिस मीन्स कीपिंग द इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट दैट इज नॉन एज होम्योस्टेसिस ओके सो नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया बायोकेमिस्ट्री इकोलॉजी द वेरियस फर्दर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी फिजियोलॉजी सेलुलर बायोलॉजी बॉटनी मोलिकुलर बायोलॉजी ओके स्ट्रक्चरल बायोलॉजी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जनरली डिफाइन विद मोलिकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी अनाटमी जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ओके सो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मोलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड ओके सो दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर सोन इन द डायग्राम देखिए ये आपको देखने को मिल रही है और आपने पहले ये स्ट्रक्चर्स पढ़ी भी है बहुत अच्छे से ओके नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल ब्रांच फिजियोलॉजिकल जनरली स्टडी द मैकेनिकल फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके सो फिजियोलॉजी यू नो वेरी वेल अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अपकमिंग यूनिट रहेगी हमारी इलेवेंथ क्लास की नेक्स्ट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हाउ इवोल्यूशन अकर्स हाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज अकर्स हाउ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अकर्स ओके सो हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर इवोल्ड इन अवर अर्थ इन सभी को डिफाइन करेगी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ओके इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी जनरली स्टडी अबाउट इकोलॉजी ओके इकोलॉजी नाउ द मिस ऑफ बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन जो मिस ऑफ बायोलॉजी हो रहा है वो एज ए बायो वीपन यू नो वेरी वेल अबाउट कोविड नाइनटीन ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोविड नाइनटीन अ वायरल आउटब्रेक ओके वायरस का जो आजकल आउटब्रेक चल रहा है वो मिस यूज है बायोलॉजी का दैट इज एक्ट एज ए बायो वीपन आपने चाइना के थ्रू देखा भी होगा कि किस तरह से चाइनीज की मार्केट के थ्रू ये वायरस निकला और चाइनीज में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ की लैब है वहाँ से भी ये वायरस निकला है ओके सो सम हिस्टोरिकल बायो वार्स एंड बायो वेपन्स आर एज फॉलोज वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी यूज एंथ्रैक्स एंड बैक्टीरियल डिजीज टू इन फैक्ट हॉर्सेज एंड कैटल वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ जर्मनी वालों ने एंथ्रैक्स को यूटिलाइज किया एंथ्रैक्स बेसिलस एंथ्रासिस एंथ्रैक्स द कोजिंग एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स दैट इज बेसिलस एंथ्रासिस जिससे मैक्सिमम वहां लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और ये इन्फेक्शन बायो वेपन की वजह से हुआ था जापान चाइना वार जापान इन्फेक्टेड वेरियस प्रिजनर विद सेवरल बायोलॉजिकल एजेंट्स वहां भी कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू उन्होंने इन्फेक्शन शो किया था चाइनीज वियतनाम वार वहाँ भी बायोलॉजिकल वीपन का यूज किया गया था सो जो फर्स्ट बायो वीपन था वो था बेसिलस एंथ्रेसिस से निकला हुआ एंथ्रेक्स द फर्स्ट बायो 
weapon agent and now which one is the modern bio weapon agent the modern bio weapon agent you know very well about covid 19 the modern biological weapon agent according to various scientists okay so these are the various scopes of biology आप बायोलॉजी में कहां कहां और भी जा सकते हैं बहुत सारी और भी ब्रांचेज है आप बायोलॉजी में एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस तो करेंगे इसके साथ-साथ आप लोग एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी जा सकते हैं एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स एंड फॉर और भी बहुत सारी फर्दर ब्रांचेज